இடி எவ்வாறு உருவாகிறது மழை பெய்யும் பொழுது பெரும் சத்தத்துடன் இடி இடித்தால் நம்மில் பாதி பேர் ஓடி போய் ஒளிந்து கொள்கிறோம் அடிக்கடி இடிதாக்கி இரண்டு பேர் பலி என்ற செய்தியையும் பார்க்கிறோம் இந்த இடி எப்படி உருவாகிறது இதை யாரெல்லாம் தாக்கும் என்பதை பற்றி விரிவாக இக்காணொலியில் பார்க்கலாம் மழையும் வெயிலும் இல்லாமல் குளிர்ச்சியான காற்று திடீரென பூமியிலிருந்து மேலே எழும்பும் அந்த காற்று ஈரமாக இருப்பதால் அது மேலே செல்வதற்கு ஒரு சக்தி வேண்டும் அந்த சக்தியை குளிர்ந்த காற்று தனக்குள் இருந்தே எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த ஈர காற்று குளிர்ச்சி அடைந்து மேகங்களாக உருவாகிறது இந்த நீர்த்துளிகள் மேலே சென்று ஏற்கனவே அங்கிருக்கும் மேகங்களுடன் உராயும் பொழுது ஆறாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை வெப்பம் உருவாகும் இந்த வெப்பத்தினால் அந்த பகுதி விரிவடைந்து வெளிச்சமும் சத்தமும் உருவாகிறது ஒளியை மின்னல் என்றும் ஒளியை இடி என்றும் சொல்கிறார்கள் மேகங்கள் வேகமாக மோதிக்கொள்ளும் போது பத்து மில்லியன் கிலோவாட்ஸ் அளவிற்கு மின்சக்தி உருவாகுமாம் இது நேரடியாக மனிதர்களை தாக்குகிறது உயரமான கட்டடங்கள் உயரமான மரங்கள் போன்றவை இதனால் அதிகமாக பாதிப்படைகிறது உயரமான மரங்களுக்கு கீழே ஒதுங்கி நிற்பவர்களையும் இடி தாக்குகிறது கூட்டமாக நடந்து செல்லும் பொழுது உயரமாக இருப்பவர்களை இடி தாக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது திறந்த வெளியில் இருப்பவர்களையும் இடி தாக்குவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் மின்னல் சமயத்தில் மின்சாரத்தை அதிகம் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது செருப்பு அணிந்து நடக்கும் பொழுது இடி தாக்கும் வாய்ப்பு குறைவு மழை நேரங்களில் குடைபிடிக்கும் போது அதன் பிளாஸ்டிக் கைப்பிடியை பிடிப்பதன் மூலம் இடி தாக்குவதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவலை பெற தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் நம்முடைய காணொலிகளை உடனுக்குடன் பெற மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க